En el pasado hemos realizado múltiples videos hablando de componentes que recomendamos para PCs de gama de entrada y de gama media. Sin embargo, muchos de ustedes nos han preguntado acerca de cuáles son las opciones más recomendables para aquellos entusiastas que buscan lo mejor de lo mejor. Es por eso que el día de hoy hablaremos de la Z390 Ultra, una motherboard de Aorus con excelentes características para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes. Al recibir la caja de la Z390 Ultra podemos notar que tiene un diseño muy atractivo, gracias al cual podremos ver algunas de las principales características y tecnologías que tiene incorporada esta motherboard. Al abrir la caja podremos encontrar a la motherboard en sí, muy bien protegida por su bolsa antiestática, debajo de la cual podremos encontrar algunos stickers para pegarlos donde querramos, y además tendremos este otro sticker rígido de Aorus que podremos pegar en donde nosotros querramos. Y también tenemos un manual de instalación y el manual de usuario junto con el CD de drivers que también se pueden descargar desde la web de Aorus. Y por último, debajo de este último cartón encontraremos todos los demás cables y accesorios que vienen incluidos con la motherboard. Tenemos dos velcros con el logotipo de Aorus para organizar nuestros cables, la antena Wi-Fi que claramente nos servirá para conectarnos a internet sin tener que utilizar cables, un G-Connector que nos serviría para conectar mucho más fácilmente los cables del panel frontal de nuestro gabinete a nuestra motherboard, cuatro cables SATA para conectar tanto los discos rígidos como SSDs, dos conectores RGB direccionables para conectar por ejemplo coolers que cuenten con esta tecnología, un conector RGB de 4 pines para tiras LED por si es que queremos agregar una a nuestro gabinete, Dos ondas o sensores de temperatura que nos servirán para justamente medir la temperatura en lugares específicos de la PC. Y por último tenemos tres tornillos y tres standoffs para los tres conectores M.2 con los que cuenta esta motherboard. A primera vista podemos notar que se trata de una motherboard de formato ATX, con un alto de 30,5 centímetros y un ancho de 24,4 centímetros. La madera en sí cuenta con un diseño bastante sobrio. Contamos con un PC en color negro con algunos detalles en color gris, algo ideal ya que podremos personalizar su aspecto con los colores que más nos gusten gracias a la tecnología RGB Fusion, de la cual hablaremos más adelante. Z390 Ultra es una de las nueve motherboards que tiene Aorus en su línea del chipset Z390, orientada a ser utilizada con procesadores de Intel de octava y novena generación con el socket obviamente LGA 1151. Al ser una motherboard enfocada a entusiastas que buscan hacer overclocking, la Z390 Ultra cuenta con una serie de características muy interesantes para dichos usuarios. Esta placa cuenta con un BRM de 12 más 1 fases de alimentación que incluyen tanto un controlador digital PWM como DRMOs. Siguiendo con la alimentación, por la parte superior del motherboard encontraremos los conectores de alimentación del CPU, también llamados conectores EPS, que en este caso son un conector de 8 y otro de 4 pines. Las distintas partes que componen el BRM del mother están muy bien refrigeradas por dos disipadores conectados entre sí por un heatpipe que está en contacto directo con los MOSFETs para asegurarnos una excelente performance en lo que a temperatura se refiere. Mirando hacia la izquierda en la zona de los slots para memoria RAM, podremos encontrar dos conectores para los coolers de nuestro CPU u otros que tengamos en nuestro gabinete. En lo que concierne a la memoria RAM, contamos con cuatro slots DDR4 que soportan hasta 128 GB de memoria con frecuencias de hasta 4400 MHz. Cabe mencionar que dichos slots, al igual que otros conectores importantes de la motherboard como pueden ser los puertos PCI Express, cuentan con refuerzos de acero inoxidable que ayudan a mantener al PCB en buen estado y obviamente a darle una rigidez estructural extra a estos lugares donde muchas veces se pueden aplicar esfuerzos mecánicos, ya sea por el peso de por ejemplo placas de video en los puertos PC Express o al colocar memorias RAMs en los slots, los cuales podrían hacer que el PCB se doble o se dañe con el paso del tiempo. Por el borde derecho de la motherboard podemos encontrar dos conectores RGB el conector ATX de 24 pines para justamente alimentar la motherboard, un conector para los coolers si es que estamos utilizando una refrigeración líquida all-in-one, un conector para USB 3.1 y un puerto USB tipo C interno, algo que está muy bueno porque justamente esta motherboard estaría preparada para este nuevo estándar que se haría más común y más común en el futuro. Por la parte inferior encontraremos un conector Thunderbolt y 6 conectores SATA, los cuales son compatibles con tecnologías RAID 0, 1, 5 y 10, acompañados de velocidades de transferencia de hasta 6 gigabits por segundo. Por la parte inferior podremos encontrar el resto de conectores. Yendo de derecha a izquierda tenemos los conectores del panel frontal, 
tres conectores de cuatro pines, dos para coolers y uno para refrigeraciones líquidas, una pequeña pantalla que nos permitirá ver los códigos durante el post de nuestra PC, algo súper útil si estamos haciendo overclocking y queremos solventar posibles errores lo antes posible. También tenemos dos conectores USB 2.0, un conector COM, un puerto TPM, dos conectores RGB más porque siempre se puede tener un poco más de RGB para esos buenos FPS extra y finalmente el conector de audio por la esquina izquierda. En tanto a puertos de expansión dentro de la motherboard tenemos tres slots PCI Express X16, tres slots PCI Express X1 y tres conectores PCI Express 3.0 M.2 en los cuales podremos conectar SSDs de dicho formato. Si bien tenemos tres, los tres no son iguales entre sí. Dos de ellos pueden almacenar SSDs de hasta 11 centímetros de largo, mientras que el tercero, el de abajo del todo, solo SSDs M.2 de 8 centímetros de largo. Algo muy interesante es que estos puertos cuentan con disipadores integrados en color plateado, algo que si bien no es del todo necesario ya que este tipo de unidades de almacenamiento no suelen calentarse mucho, es muy útil a la hora de conectar SSDs de distintas marcas para no tener que estar viendo etiquetas de distintos fabricantes con distintos colores que arruinarían la estética de la motherboard. Finalmente, mirando por el costado izquierdo, podemos ver que esta mother cuenta con el IO Shield integrado, un aspecto que a mí personalmente me encanta, ya que junto con la refrigeración del BRM le da un aspecto muy interesante. En lo que concierne a puertos y conectividad, contamos con cuatro puertos USB 2.0, los conectores para la antena Wi-Fi, un puerto HDMI, cuatro puertos USB 3.1 de segunda generación, siendo tres del tipo A y uno del tipo C, un conector para Ethernet y distintos tipos de conectores de audio, incluyendo una salida óptica. Es un hecho, ningún componente de hardware podría rendir a su máximo potencial sin un buen software que lo acompañe. Y en este aspecto, Gigabyte o Aorus, gracias a su App Center, nos facilita mucho lo que es descargar drivers, aplicaciones y programas extra para poder mantener nuestra motherboard funcionando a su máximo potencial. Por ejemplo, mediante el software RG Fusion podremos personalizar la iluminación de nuestra motherboard a nuestro gusto. En rasgos generales, todos los softwares de Aorus son excelentes, por lo que este no es un aspecto del que les deba preocupar, simplemente todo funciona correctamente. En tanto al BIOS, o mejor dicho el WEFI, es un menú en el cual podremos navegar sin ningún inconveniente, tenemos la información necesaria a simple vista, y si bien algunos menús se podrían reorganizar un poco para hacer procesos como el overclocking un poco más rápidos, en general está muy bien la interfaz y simplemente no se van a perder, es muy utilizable. Ya acercándonos al final, vamos a comentarles acerca de nuestra experiencia realizando overclocking en distintos tipos de benchmarks con esta motherboard. Y además les comentaremos algunas valoraciones personales y conclusiones a las que arribamos después de nuestro periodo de prueba de este producto. Decidimos probar qué tal rendía esta motherboard al realizar overclocking a nada más y nada menos que un procesador i9-9900K, una bestia en lo que concierne el rendimiento single core lo que lo hace una de las mejores opciones, si no la mejor opción, en el mercado para PCs de game. Este procesador cuenta con 8 núcleos y 16 hilos. La frecuencia base de cada núcleo es de 3,6 GHz y los mismos pueden alcanzar boost de hasta 5 GHz. Nuestro objetivo fue alcanzar los 5 GHz en cada núcleo, con el menor voltaje posible, manteniendo el sistema estable. Para alcanzar este objetivo, la Z390 Ultra no presentó ningún tipo de complicaciones. Pudimos alcanzar muy fácilmente los 5 GHz en todos los núcleos, utilizando una refrigeración all-in-one de 240 mm. Y una vez alcanzado dicha estabilidad, básicamente realizamos distintas pruebas mediante softwares como Cinebench y AIDA64 para justamente verificar que el sistema esté estable y que esté rindiendo a su mayor capacidad. Obtuvimos excelentes resultados y temperaturas muy buenas. Incluso alcanzamos la misma estabilidad al intentar realizar este mismo overclock, pero esta vez sin conectar el conector de 4 pines que, se com que acompañaría básicamente al conector de 8 pines que alimenta el CPU. Por lo que se pueden hacer una idea que si funcionó perfectamente sin este conector de 4 pines, si ustedes tienen una muy buena fuente y justamente conectan todo como debería ser, esta madre les va a funcionar de maravilla. Otra cosa muy pero muy interesante que le suma muchísimos puntos a tanto esta motherboard como los demás productos de Gigabyte es que a diferencia de otras marcas aquí en Argentina, Gigabyte cuenta con un centro de remedad en el cual nosotros vamos a poder llevar nuestros productos en el caso de que estén dañados, en el caso de que por ejemplo armar nuestra computadora sin querer doblemos algún pin, vamos a poder llevar nuestro producto a dicho centro y tenemos entre 3 a 5 años de garantía en el cual simplemente vamos a poder llevar el producto y si está dañado los chicos de ahí van a tratar de encontrar solución, van a ver si nos lo pueden reemplazar o simplemente si ven que no tiene mucha solución directamente te pueden llegar a dar un producto nuevo y si 
básicamente tu producto ya pasó el periodo de garantía, vas a poder llevarlo mediante su, su programa Friendly, en el cual básicamente van a intentar encontrar solución y si lo pueden solucionar, te lo van a solucionar y simplemente van a hacerlo mejor. Y esto está obviamente muy bueno porque de alguna forma estaríamos asegurando nuestra inversión para que justamente nos dure bastante tiempo. Esto es algo que no se habla mucho y que a mí personalmente me parece muy interesante y que está bueno que se remarque. Personalmente creo que esta de todas las motherboards actuales del chip de Z390 de Aorus es una de las que ofrece mayor cantidad de características por el menor precio posible. Es un producto altamente recomendable para entusiastas que busquen armar una muy buena PC para jugar, realizar overclocking o, por qué no, ambas al mismo tiempo. Así que bueno, nada, esto ha sido un poco todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este review. Espero que les haya servido. Si estaban planeando comprar esta, esta motherboard, agradecería que me dejen en los comentarios qué conclusiones sacaron y si finalmente la van a adquirir o no. Si tienen este producto y simplemente les gustaría compartir su experiencia con la comunidad, agradecería que dejen en los comentarios toda la información que tengan para justamente las personas que estén pensando en comprarla puedan tener una decisión más informada. Si son nuevos en el canal y les gusta este contenido, no olviden suscribirse, apoyarlo con un like y compartirlo en grupos de Facebook o con amigos que se estén armando una PC Master Race. Así que bueno, nada, esto ha sido un poco todo por el video de hoy. Agradecimientos a Horus por justamente proveer este motherboard. Y bueno, nada, esto ha sido un poco todo por el video de hoy. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.